ప్రేక్షకులందరికి సంక్రాంతి పండగ శుభాకాంక్షలు సంక్రాంతి పండగ అంటే పెద్ద పండగ పెద్ద పండగలో పెద్ద పెద్ద సినిమాలు రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి అండ్ ఇందులో భాగంగానే మన యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ నాన్నకి ప్రేమతో సినిమా కోసం అందరూ ఫాలో 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 చేస్తూనే ఉన్నారు అండ్ ఫైనలీ ద వెయిట్ ఇస్ ఓవర్ వీఆర్ హియర్ విత్ ఎన్టీఆర్ గారు అండ్ జగపతి బాబు గారు సినిమా కోసం మేము అందరం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాము నాన్నకి ప్రేమతో అన్న టైటిల్ రిలీజ్ అయినప్పటి నుంచి టిల్ డేట్ ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి ఈస్ ఫాలోయింగ్ యూ ఇంకా సాంగ్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత నుంచి ఇంకొంచెం ఫాలో ఎక్కువైపోయింది ఇట్స్ అ ట్రెండ్ సెట్టింగ్ సాంగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ మధ్య కాలంలో బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో ఆ సాంగ్ ఏ వినిపిస్తోంది మీకు ఎలా అనిపిస్తోంది నాకు చాలా ఆనందంగా ఉందండి నేను అదే చెప్తుంటాను నాన్నకు ప్రేమతో ఒక సినిమా కాదు ఇట్స్ ఇట్స్ అ జర్నీ ఇట్స్ ఒక మా అందరికీ ఒకటి నాకు కానీ బాబు కానివ్వండి రాజన్ ప్రసాద్ గారు కానివ్వండి పి రాజీవ్ శ్రీనివాస్ అవసరాల సుకుమార్ గారు ప్రసాద్ గారు అందరికీ ఇట్స్ ఇట్స్ మా అందరికి ఇట్స్ అ వెరీ స్పెషల్ ఫిలిం ఎందుకు అని అంటే నాకు తెలిసి అమ్మా నాన్నల్ని ప్రేమించిన పిల్లలు ఉండరు నెంబర్ వన్ అండ్ ఎస్పెషలీ వెన్ కమ్స్ టు నాన్న గురించి వచ్చేస్తే ప్రతి ప్రతి కిడ్కి కానీ బాబు బాబు పాప ఎవరికైనా సరే తండ్రి వాళ్ళు చూసిన మొదటి హీరో రైట్ వాళ్ళు చూసే మొదటి హీరో సో ఇట్స్ ఇట్స్ అ వెరీ స్పెషల్ ఫిలిం మా అందరికీ కూడా ఏంటంటే మా అందరికీ మా నాన్నలతో బాండ్ ఉంది మా అందరు కూడా మా నాన్నలు అంటే అమితమైన ప్రేమ అమితమైన గౌరవం అంటే మాకే కాదు డెఫినెట్గా అందరికీ సో మా అందరికి అందుకే నాన్నకు ప్రేమతో ఇట్స్ వెరీ స్పెషల్ ఫిలిం నాకు ఎప్పుడైతే కథ ఫస్ట్ నరేట్ చేసినప్పుడు చాలా ఒక తెలియని ఒక ఒక నాస్టాలజీ ఐ మీన్ ఒక నాస్టాలజిక్ ఫీలింగ్లోకి వెళ్ళిపోయాను వెంటనే కథ వినగానే నాకు మా నాన్నగారు గుర్తొచ్చేసారు వెంటనే కథ వినగానే నాకు మా అమ్మగారు గుర్తొచ్చారు సో అందుకే ఈ సినిమాకి ఎంత చే ఎంత చేసినా కూడా తక్కువే అనుకున్నాం సో ఈరోజు మరి మేము చేసిన ప్రయత్నానికి నిజంగా పాటలు అవనివ్వండి అటు థియేట్రికల్ ట్రైలర్ అవనివ్వండి ఇటు గెటప్స్ గురించి అవనివ్వండి అది నా గెటప్ అవ్వచ్చు జగపతి బాబు గారి గెటప్ అవ్వచ్చు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి గెటప్ అవ్వచ్చు అందరికీ అంటే ఈ సినిమాలో నాకు తెలిసి మేమేమి చేసినా కూడా అందరూ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేశారు విత్ అ విత్ అ ట్రెమెండస్ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ అదే మాకు బెస్ట్ బ్లెస్సింగ్స్ అనమాట మేము చేసిన ఇంత ప్రయత్నానికి అంత బ్లెస్సింగ్స్ నిజంగా రావడం నిజంగా మా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం బాగుంది కాబట్టి యాక్సెప్ట్ చేస్తాం చాలా బాగా సూట్ అయింది అందుకే మాకు ఇట్ బూస్ట్ ఆర్ కాన్ఫిడెన్స్ ద ఫస్ట్ పోస్టర్ ప్రాబ్లమ్ మీది రిలీజ్ అయినప్పుడు యువర్ హెయిర్ స్టైల్ అండ్ మీ గడ్డం ఆ లుక్ చాలా బాగుండింది సో ఐ థింక్ ఇమీడియట్లీ ఎవ్రీబడీ లైక్ డిట్ దానికి ఎలాంటి నెగిటివ్ కామెంట్స్ ఎక్కడి నుంచి రాలేదు టెంపర్కి ఒక రకమైన లుక్ మెయింటైన్ చేశారు అండ్ ఆఫ్టర్ టెంపర్ ప్రాబ్లీ ఇన్ని సినిమాల్లో యువర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఫిల్మ్ ఎప్పుడు గడ్డం పెంచలేదు కదా గడ్డం ఉంది కానీ ఇలాంటి గడ్డం ఇలాంటి గడ్డం లేదు రాఖీలో కొంత ఉంది బట్ ఇంత గడ్డం ఇప్పుడు లేదు ఉంటే స్టబుల్ లాగా ఉండింది లేదా కొంచెం ఎక్కువ ఉండింది కానీ అసలు ఇంత డ్రాస్టిక్ చేంజ్ ఓవర్ కానీ ఇంత డ్రాస్టిక్ మేక్ ఓవర్ కానీ నేను ఇప్పటి దాకా చేయలేదు రైట్ ఇక్కడేమో మనం కొంతకాలంగా గడ్డం చూస్తూనే ఉన్నాం ఈ సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ లుక్ అక్కడేమో మనం అమితాబ్ బచ్చన్ గారిలో చూసాము అజిత్ గారిని చూసాము విత్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ లుక్ అండ్ ఇప్పుడు జగపతి బాబు గారు ఈ లుక్ ఇంకెంతకాలం ఇలా యు గోయింగ్ టు బి సీన్ లావ్ నాకు సినిమా లేదు ఏమో నాకు అలాగే ఉంటే బాగుంటది ఆయన ఆ బాగుంది చాలా తక్కువ మందికి షూట్ అవుతుంది నాకు తెలిసి బాబుకి బాగా షూట్ అయిపోయినట్టు ఉంది ఎందుకో ఆయనకి ఆయనకి పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది అబ్సల్యూట్లీ మీకు ఈయన లుక్ ఎలా అనిపించిందండి నాకు చాలా మంది బాలేదు 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 అన్నారు నేను లండన్ వెళ్ళే ముందు తర్వాత కలిసాను నేను చెప్పలేదు బికాస్ అది అనవసరం హాఫ్ వే ఉంది సినిమా డిస్టర్బ్ చేయకూడదని దాని తర్వాత టీజర్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఫాలోయింగ్ చూసి మళ్ళీ నోరు మూసాను పల్లెటూరులో కూడా ఈ గెటప్ వేసుకుని తిరుగుతున్నారు ఇంకా నేనే తప్ప ఇంకా ఓకే నాకు వయసు వచ్చేసింది అయితే నేను ఇంకా కామెంట్ చేయకూడదని ఇప్పుడు టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి చెప్పాను అనమాట నువ్వు బట్ అందరికీ ఆ భయం ఉండిందండి అది నాకు నాకే చాలా మంది చెప్పారు నాతోనే చాలా మందికి ఇదేంటి అంటే ఒకసారి ప్లాస్టిక్ ఒక రాడికల్ చేంజ్ ఓవర్ కి ఎప్పుడైనా కూడా ఒక నిమిషం ఆగుతారు నచ్చదు బట్ అదే అన్నాను అదే అది 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 ఏంటో మరి అది బహుశా సుకుమార్ గారు దర్శకులు కాబట్టి బహుశా ఇది మేము అక్కడ లండన్ లో చేస్తున్నాం కాబట్టి బహుశా నిజంగా అలాంటి గెటప్ లింక్ కోరుకుంటున్నారు ఏమో So whatever the reasons are, Tharavata is also very positive about it. Do you want to comment on a comment? Do you want to say something like that? Do you want to say
from the industry finally, somebody finally that's okay. what i'm saying <laughs> <laughs> but and any endu cheppagalugutunnanandi because of the response today correct after the teaser after the first look cheppna hmm. kada i could not say anything else inga cheppadan em led akkada and i started liking it hmm. and akkada manchi maata than cheppindi entante 100% wrong ana chesayal 100% right ana chesayal hmm. something to look at odd ga or yeah, too good ga kanapadina oke sari attract chestunna man correct that is what happened to the public today నేను ఫస్ట్ ఆ సామెత చెప్పినప్పుడు బాబు మా ఇద్దరి మధ్యలోనే డిస్కషన్ వచ్చినప్పుడు ఆయన ఫస్ట్ బాగాలేదని చెప్పలేదు నాతో అసలు ఆయనకు నచ్చలేదని కూడా చెప్పలేదు మామూలుగా మా బాబుగా ఉన్నారు అసలు ఏం మాట్లాడుకోకుండా అసలు నార్మల్గా ఉన్నారు ఆయన బట్ ఎప్పుడైతే నచ్చడం వచ్చి నాకు నాకు అదే చెప్తున్నానండి దట్ ఇస్ వై ఐ షేర్ అ వెరీ స్పెషల్ బాండ్ విత్ బాబు నాకు తెలిసి ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ పీపుల్ విల్ విల్ యాక్చువల్లీ కమ్ బ్యాక్ అండ్ సే దిస్ ఇప్పుడు బాగోలేదు అని చెప్పలేదు నాకు కానీ ఇప్పుడైతే బాగుందో ఆయన మళ్ళీ ఆయన కరెక్ట్ ఐ మీన్ కరెక్ట్ హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ ఈ టోల్ మీ దిస్ నేను ఇలా నచ్చలేదు నాకు కానీ ఇప్పుడు నచ్చుతుంది సో నేను ఎప్పుడు అప్పుడు ఆయనకు చెప్పా సుకుమార్ గారు ఈ సినిమాకి నాకు చెప్పిన సూత్రం ఏంటంటే తప్పో ఒప్పో ఎక్స్ట్రీమ్కి చేసేయాలంట అప్పుడే మాట్లాడుకుంటారు ఎక్స్ట్రీమ్ తప్పు చేస్తే ఆయన హిట్లర్ అయ్యారనుకుందాం ఎక్స్ట్రీమ్ ఒప్పు చేస్తే ఆయన మహాత్మా గాంధీ గారు అయ్యారనుకుందాం సో సుకుమార్ గారి సూత్రం ఏంటంటే ఎక్స్ట్రీమ్ తప్పు ఎక్స్ట్రీమ్ ఒప్పు చేసేద్దాం తప్పైతే తప్పు సరిదిద్దుకుందాం ఒప్పు అయితే మనకే మంచిది కదా అన్నారు ఆయన ఏమన్నా అది అయితే ఐ థింక్ ఇట్స్ 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 దాట్ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ మా టీమ్కి ఉండే కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ అవ్వచ్చు ఈ ఫిల్మ్కి ఉండే స్పెషల్ బ్లెస్సింగ్స్ అవ్వచ్చు ఇవన్నీ మరి హెల్ప్ అయింది అని అనుకుంటున్నాను డెఫినెట్లీ బికాస్ యూట్యూబ్ లో ఇట్ క్రాస్ ఫోర్ మిలియన్ ద ఫస్ట్ ఈజ్ క్రాస్ అబౌట్ ఫోర్ మిలియన్ ఫోర్ మిలియన్ ఫోర్ మిలియన్ సో ఐ థింక్ దట్స్ ట్రెండ్ ఇన్ ఇట్స్ అండ్ తారక్ మీరు చేసినటువంటి సినిమాల్లో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైమ్ దట్ ఇప్పుడు ట్రెమెండస్ అండ్ మీరు ఎప్పుడు బాగా పాడతారు ఇందులో ఇంకా బాగా పాడారు ఇలా ఎలా మీ సింగింగ్ టాలెంట్ అది నాకు కూడా తెలియదు అండి అది నేను మామూలుగా నేను అందరికి చెప్పేది ఏంటంటే నేను బేసిక్గా ఒక బాత్రూమ్ సింగర్ని సో అది మేము నమ్మట్లేదు నేను చెప్తాను కదండి బేసిక్లీ ఆ బాత్రూమ్ సింగర్ సో నాకు మరి అది మరి ఏమైందో ఎలా అయిందో తెలియదు కానీ అండి బట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ దేవి గారు హెల్ప్ అయి ఉండాలి దేవిలో ఆయనకి నా మీద ఉండే కాన్ఫిడెన్స్ కాన్ఫిడెన్స్ వల్లే ఇది జరిగిందని అనుకుంటున్నాను నేను అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఆ టీజర్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫాలో ఫాలో మీ మీద మీరు హోవర్ బోర్డ్ మీద అలా తిరుగుతూ అలా పావురాలు ఎగురుతూ ఆ షార్ట్ సూపర్ సూపర్ అది సుకుమార్ గారి బాగా ఇష్టమైన షార్ట్ ఆయన ఆ రోజు ఎడిటింగ్లో ఉన్నారు అక్కడ ఎడిటింగ్లో ఉండి ఆ షార్ట్ మాకు చెప్పి మరి ఆ హోవర్ బోర్డ్ మీద అది కావాలి నాకు నాకు ఆ పావురాలు అలా ఎగురుతుంటే నాకు షార్ట్ తీసి పెట్టండి నా ట్రైలర్ షార్ట్ అని ఎప్పుడో చెప్పారు ఆయన సినిమా బిగిన ఒక ముందు మీ వల్ల ఇప్పుడు ఇంకో ప్రాబ్లం వచ్చింది పిల్లలు హోవర్ బోర్డ్లు అడుగుతున్నారు ఏం చేయమంటారు మీరు ఇచ్చే సలహా ఏంటి తల్లిదండ్రులుగా మీరు డిసిషన్ తీసుకోవాలని చెప్తాను బికాస్ ఇట్స్ అంటే అందరికి చెప్పేది ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ అది అంత ఈజీ కాదు అయినా అనుకునేంత ఈజీ కాదు బట్ నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇట్స్ ఇట్స్ వెరీ రిస్కీ అవును అది మామూలుగా ఏదో అలా అలా వెళ్ళిపోతున్నాను అన్నట్టుగానే ఉంటుంది కానీ యూ షోడ్ ఇట్ దట్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఐ ప్రాక్టీస్ నేను పడ్డాను నేను మూడు నాలుగు సార్లు పడ్డాను నేను నేను ఒకసారి అయితే ఆ హోవర్ బోర్డ్ తెచ్చిన కొత్తలో అలా కళ్యాణంతో ఫేస్ టైం అలా మాట్లాడుతూ వెళ్తున్నాను కట్ చేస్తే ఫోన్ కింద ఉంది నేను కింద ఉన్నాను హోవర్ బోర్డ్ వెళ్ళిపోతుంది అలా కానీ నాకు నుంచి ఏమైంది 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 అంటే ఏం లేదు బోర్డ్లో దగ్గర పడిపోయింది వెనక్కి అంతే సో వెనక్కి పడిపోయేసరికి నడుముకు తగిలింది ఇదేంట్రా ఇలా తగిలింది అని చెప్పి మళ్ళీ మొదలు పెట్టాను వెళ్తుంటే చిన్న గత్తుకేదో వచ్చింది మళ్ళీ దాన్ని కొట్టుకొని మళ్ళీ పడిపోయాను సో అలా మూడు నాలుగు సార్లు పడితేనే అది అలా మీరు బేసికలీ యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ కాబట్టి మీరు తట్టుకున్నారు సో తల్లిదండ్రులు మీరు మీ జాగ్రత్తల్లో పిల్లలకి హోవర్ బోర్డ్ కొనివ్వండి ఇది నాకు నేనే చెప్పుకున్నాను ఓకే ఇంకా జగద్ బాబు గారు సంక్రాంతి పండగ మీకు యోర్ చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలు ఏమైనా సంక్రాంతి పండగ గాలిపటాలు ఎగరేయటం కానీ ఎప్పుడైనా ముగ్గులేస్తున్నటువంటి అమ్మాయిల వంక మీరు ఓరగా చూడటం కానీ అలాంటివి ఏమైనా ఎప్పుడైనా చేశారు చిన్నగానే చూస్తానండి అది ఇంకా కంటిన్యూ అవుతోందా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ పండుగ చాలా పెద్ద పండుగ అయిపోయింది సినిమాల వల్ల ఎస్పెషల్లీ నాన్నకి ప్రేమతో ఎందుకంటే ఒక ఫీవర్ లాగా పట్టేసింది ఎప్పుడు వస్తుందని వాళ్ళు మేము అందరం ఎదురు చూస్తున్నాం
యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే ఇండస్ట్రీ బాగుపడితేనే బాగుంటుంది అందరూ బాగుంటారు బట్ ఈ సినిమా డెఫినెట్గా దీని రేంజ్ వేరేగా ఉంది సో ఐఎమ్ రియలీ రియలీ హ్యాపీ అప్పుడు ఈ పండగ పెద్ద పండగ అవుతుంది నాకు కూడా చిన్నప్పుడు నేను పెద్ద లేదండి ఎప్పుడు నాకు పండగలు అంటే ఇప్పటికీ నాకు తెలియదు పండగలు బర్త్డేలు అసలు ఎన్ని నాకు తెలియవు అసలు ఆ కాన్సెప్ట్ లేదు అసలు నాకు ప్రతిరోజు పండగ నాకు బాగా బాగా అండి మాకు అంటే స్పెషల్గా హైదరాబాద్ కాబట్టి సో మాకు మా పెద్ద మా పిల్లలు ఉండేవాళ్ళు ఓల్డ్ సిటీలో స్పెషల్గా అక్కడికి వెళ్ళి పతంగుల గ్రేడాలు ఇంట్లోనే మాకు బోల్డ్ కజిన్స్ వాళ్ళందరు ఇంటికి వస్తే వాళ్ళందరితో ఆడుకోవడాలు ఐ మీన్ సంక్రాంతి ఎప్పుడు మాకు నాకు చాలా స్పెషల్ పండుగ నాకు బాగా ఇష్టమైన పండుగ అనమాట టైటిల్ నాన్నకి ప్రేమతో ఇది దిస్ వాజ్ వెరీ సాఫ్ట్ టైటిల్ సో ఇలాంటి ఒక టైటిల్ పెట్టాలన్న ఆలోచన సుకుమార్ గారు నీతో చెప్పినప్పుడు మీ ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఏంటి నాకు నాకు ఇంకా ఐ ఫెల్ దిస్ దిస్ ఇస్ ద యాప్ టైటిల్ ఫర్ ద ఫిల్మ్ అంటే అంటే ఈ సినిమాకి ఇంకా వేరే ఏ టైటిల్ అయినా కూడా ఈరోజు ఇంత మాట్లాడుకునే వాళ్ళం కాదేమో అని నా నా విశ్వాసం అండి ఎందుకంటే ఈ కథ ఇది కథ కాదండి ఇట్స్ ఒక మనిషి ప్రతి మనిషి జీవితంలో జరిగే సంఘటన ఇది 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 నిజ జీవితం చనిపోతున్న తండ్రి ఆఖరి కోరికలు మనకే అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు సుకుమార్ గారి సుకుమార్ గారు నాకు చెప్పింది ఇంకో కథ కానీ ఆయన తర్వాత ఆయన అనుకున్న కథ ఇది వాళ్ళ నాన్నగారు ఆఖరి క్షణంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన మనక్షోభ అది ఏంటి మా నాన్నకి ఆయనకి నచ్చిన పండు ఏదైనా కావాలేమో ఆయనకి నచ్చిన సినిమా ఏదైనా చూస్తారేమో ఆయనకి నచ్చిన పాట ఏదైనా వింటారేమో మనందరికీ ఉంటుంది అది అది తట్టుకొని నిలబడడం చాలా కష్టం సో అందులో నుంచి ఆయనకి అయ్యో మా నాన్నని ఇవన్నీ అడుగుదాం అనుకున్నానే నిజంగా మా నాన్నగారి నా నా ఫీలింగ్ ఏదైతే ఉండిందో ఆ లాస్ట్ మూమెంట్లో మా నాన్నగారు లాస్ట్ మూమెంట్స్లో ఏదైతే ఫీలింగ్ ఉండిందో అది నేను తెరకెక్కిస్తే బాగుంటుంది కదా అ ట్రిబ్యూట్ టు మై ఫాదర్ లాగా అని ఆయన ఫీల్ అయ్యి కథ చెప్పానండి అది నేను కనెక్ట్ అయిపోయాను అలాగే సినిమాకు పనిచేసిన అందరూ దానికే కనెక్ట్ అయిపోయాం ఇంకా ఈ సినిమాకి నాకు తెలిసి నాన్నకు ప్రేమతో కంటే గొప్ప టైటిల్ ఇంకా మేము పెట్టలేము ఎందుకంటే సుకుమార్ గారు అన్ని సినిమాలు చూసుకుంటే లాస్ట్కి అమ్మ నాన్నకి ప్రేమతో రాస్తారు అమ్మ నాన్నలకి ప్రేమతో రాస్తారు ఆయన సో అలా అందులో నుంచి నాన్నకు ప్రేమతో తీసుకున్నాం అండ్ ఇంకా ఇంకెంతకంటే గొప్ప టైటిల్ ఈ సినిమాకి పెట్టలేము ఇంపాసిబుల్ మరి నాన్నని ఇంతగా ప్రేమించే ఈ అబ్బాయిని ఢీ కొట్టే పాత్రలో జగపతి బాబు గారు కనిపించబోతున్నారు సో టాకింగ్ అబౌట్ లెజెండ్ మూవీ మీకు ఎలా అనిపించింది బాబాయ్ నాకు ఆ సినిమా చూసిందే వాళ్ళ ఇద్దరు కోసం అండి బాబాయ్ జగపతి బాబు గారు ఎలా ఉండబోతుంది ఎందుకంటే నాకు జగపతి బాబు గారితో యాజ్ ఈ సైడ్ మా ఇద్దరు అనుబంధం ఇప్పటికి కాదండి ఇప్పుడు కలిసాము బాగా అసలు కలవగానే క్లిక్ అయిపోయాము మళ్ళీ తర్వాత మళ్ళీ ఎవరు లైఫ్లో వాళ్ళు బిజీ అయిపోయి మళ్ళీ రాలేదు ఫస్ట్ టైం ఐ సోహం వాజ్ ఇన్ లెజెండ్ మళ్ళీ చాలా కాలం తర్వాత నాకు ఒక ఆస్ట్రక్ అనమాట అసలు ఐ వాజ్ ఐ వాజ్ షాక్డ్ అసలు అలా చూసి బా ఎందుకంటే నాకు తెలిసిన జగపతి బాబు గారు శోభన్ బాబు గారు తర్వాత మళ్ళీ మనకి శోభన్ బాబు గారు అయినే అవును తెలుగు మూవీస్కి తెలుగు సినిమాకి శోభన్ బాబు గారు తర్వాత మళ్ళీ అంతటి స్టార్ అంతటి సూపర్ స్టార్ వీ హ్యాడ్ వాజ్ జగపతి బాబు గారు అంతే అలాంటి వ్యక్తి ఒక విలన్ పాత్ర పోషిస్తే ఇలా ఉంటుందా అని అసలు ఆనందించడంలోనే నాకు సినిమా అయిపోయిందండి అసలు ఇద్దరి మధ్యలో వాళ్ళ బాబాయ్ మధ్యలో బా బాబు మధ్యలో ఉండే అది అసలు నాకు దానికే అయిపోయింది టైం మాకు తర్వాత ఎప్పుడైతే నాన్నకు ప్రేమతో కి ప్రతి నాయకుడు కావాలి అని అనుకున్నప్పుడు ద ఫస్ట్ థింగ్ నేను నేను చెప్పిన మాట ఇది జగపతి బాబు గారు బాగుంటారు జగపతి బాబు గారు బాగుంటారు అని ఫస్ట్ అక్కడ మొదలైందండి ఒకసారి షాక్ అందరు సుక్కు ఆయన లేచేశారు పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ అని అన్నారు ఆయన తెలీదు లెజెండ్లో విలన్గా చేశారు కదా చేస్తారేమో బికాస్ ఇందులో విలనిజం ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అండి చాలా అంటే ఒక అన్నీ తెలిసిన ఒక వ్యక్తి అన్నీ తెలిసిన ఒక అంటే ప్రతీది ఒక మనిషి ఎలా నడుస్తాడో తెలుసు తన దగ్గరికి వచ్చే మనిషి ఏం మాట్లాడబోతున్నాడో కూడా తెలుసు తన దగ్గర నుంచి తను ఏం ఏం కోరుకుంటున్నాడో కూడా తెలుసు అంటే అంత క్షుణ్ణంగా ఒక మనిషిని యానలైజ్ చేసేసి సర్కంస్టాన్సెస్ని అలా ఫ్లిప్ చేసేయగలిగే ఒక క్యారెక్టర్ నాకు ఇంకా మాకు మాకు అయిన తప్ప నిజంగా మాకు కనిపించలేదు ఎవరు చూస్తే ఆయన అంతకుముందు చేసిన శ్రీమంతుల్లో ఫాదర్గా చేశారు ఇప్పుడు టెన్షన్ చేస్తారా లేదా 
కానీ ఎక్కడో నమ్మకం చేస్తారు అని అలా నాకు నిజంగా ఈరోజు వితౌట్ జగపతి బాబు గారు నాన్నకు ప్రేమతో ఒక ఒక పెద్ద హోల్ అలా ఉండేది ఇఫ్ నాట్ జగపతి బాబు గారు హూ ఎల్స్ ఈ క్యారెక్టర్ కన్నా ముందు లెజెండ్ సినిమాలో బాబాయ్తో బాలకృష్ణ గారితో వర్క్ చేసినప్పుడు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉండింది బాగుందండి ఆయన ఈజ్ ఆల్సో స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ అంటే లక్కీలీ నాతో అందరూ బాగుంటారండి సో నాకు ఇష్యూ లేదు ఎవరితో ఒక చిన్న డిస్కషన్ తారక్కి నాకు జరిగింది ఇట్స్ అ మేజర్ డిస్కషన్ బట్ ఎ స్మాల్ డిస్కషన్ సో నేను అడిగాను తారక్ని తారక్ ఏంటి బా బాలేది మీది ఏంటి అసలు ఇష్యూ అది కరెక్ట్ కాదు కదా బాగుంటే బాగుంటుంది కదా అనే ఫీల్తోనే జెన్యున్ ఫీల్తోనే అడిగా తను క్లియర్గా ఒకటే చెప్పాడండి నాకేంటి బాబు ఆయనతో ప్రాబ్లం నాకు ఏ ప్రాబ్లం లేదు నాకు తెలియదు కూడా ప్రాబ్లం ఏంటో ఆయన ఫాదర్ నా ఫాదర్ బ్రదర్ అయినా నా ఫాదర్ లాంటి అయినా నాకేంటి ఎట్ట గొడవ ఉంటుంది నేను ఎందుకు పెట్టుకుంటాను మనసులో ఎప్పటికైనా నేను ఐఎమ్ ఓపెన్ టు ఎనీథింగ్ అనేది క్లియర్గా విచ్ ఐ రియలీ లైక్డ్ అని సి ఇడెన్ లైక్ అక్కడ కూడా ప్రాబ్లీ తను ఏమైనా అన్ని ఉండొచ్చు ఎక్స్ట్రా మాట ఎక్స్ట్రా మాట ఎంతవరకు మాట్లాడాలి విచ్ ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ ఐ షుడ్ టెల్ దట్ అండ్ ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడీ టు నో అందరికీ తెలియాలి ఈ మాట ఎందుకంటే అంత క్లియర్గా ఉన్నప్పుడు మైండ్ కాన్షియన్స్ సో ఇట్స్ అ గుడ్ థింగ్ గుడ్ థింగ్ టు హియర్ అండ్ ఐ డోంట్ నేను కూడా అవుట్ ఆఫ్ ద వే వెళ్ళి ట్రబుల్ చేయడం యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ టైమ్ తారక్ రూమ్లో వెళ్ళి కూర్చోవడం ప్రాబ్లీ ఈజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ నేను అసలు వెళ్ళను ఎవరో పిలవరో వెళ్ళను ఐ మీన్ ఐ ఎమ్ నాట్ ఐ మీన్ ఇట్స్ ఇట్ నాట్ లైక్ దాట్ ఐ మీన్ అంటే నేను రిజర్వ్డ్గా కనపడతానో ఏంటో మరి ఐ డోంట్ నో యూ హ్యావ్ అీరియస్ లుక్ అండి ఐ డోంట్ మీన్ ఎనీథింగ్ బ్యాడ్ హీస్ అంటే నేను చాలా కాలం అయింది హీస్ 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 వన్ అమేజింగ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఒక మంచి హ్యూమన్ బీయింగ్ కలిసి చాలా కాలం అయింది and uh, he's everything he's 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 a good friend he's a good guide he's he's good he's he's everything he maaku he is straight forward he's an open book yeah he's himself inka oka manushi ala unnar ante inka i'm sorry yeah nen edo naakaina gurinchi cheppedam anipichi sorry ikkada vache party ki somehow we got connected eppudu connect ayi majjulo tanu baiti raadu nenu baiti kalanu so we didn't meet up anywhere idi immediate ga same day connect avatam tan room lo gochadam inka చెప్పినా కదా ఫాలో ఫాలో మీ ఇంకా షూటింగ్ అయిపోగానే అన్ని ఫాలో అయిపోవటం ఇంకా రూమ్లోకి అక్కడికో బయటికో వాట్ ఎవర్ యూస్ టు గో టుగెదర్ ఇన్ఫాక్ట్ ఒక చక్కడ సెల్ఫీ ఉంది తంది నాది రిక్షాలో రిక్షాలో మీ ఆయన గురు ఉన్నారు మీ ఆయన ముగ్గురు ఉన్నారు స్టిల్ బాయ్ టు యూ ఆయన పాప మా ఇద్దరి మధ్యలో అలా కృంగిపోయిన జగపతి బాబు గారు ఆయన మీద పడిపోయి ట్వీట్ సెల్ఫీ తీస్తున్న నేను రిక్షాలో నుంచి బయట ఆల్మోస్ట్ పడిపోతున్నారు రాజీవ్ తొక్కిద్దాం అనుకున్నావు కానీ అతను అలౌ చేయలేదు తొక్కి చేసేవాడు నేను చాలా మంచి అబ్బాయినండి మంచి అల్లరి పనులే నేను అంటున్నాను ఒప్పుకోను అల్లరి పని చేశాను బాబు పర్వతంగా మామూలు కాదు అల్లరి కంటే ఫౌండ్ ఎఫెక్షన్ రియలీ రియలీ టచింగ్ అని నాతోనే కాదు జనరల్ గా కూడా ఐ సీన్ విత్ లిటిల్ కిడ్స్ వాళ్ళని హ్యాండిల్ చేసే విధానం వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళతో సోచ్ చెప్పి అది కాదు నా బుజ్జి అనుకుంటే ఎత్తేసుకుని తిరిగేసి అందరితో చక్కగా ఎఫెక్షనేట్గా పేషెంట్గా అండ్ ఎప్పుడైతే హార్డ్ వర్క్ దాంతో పాటు ఎప్పుడైతే అల్లరి మామూలు అల్లరు కాదు పారిపాటు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ అయితే ఏడిపించి చంపేసాడు పాపం ప్రతిసారి సుకుమారికి దొరికిచ్చేయడం వాళ్ళు బోర్ బోర్ని ఆడవటం నా దగ్గరికి వచ్చి నేనే కవర్ చేయటం ఇది సరిపోయింది నాకు ఎప్పుడు నా సినిమానే పోటీ నేను వేరే వాళ్ళకు ఆలోచించను వేరే పోటీ గురించి నేను ఇంకెవరిని పోటీ ఉంటే నాకు ముందు ముందు ఇక అప్పటిదాకా నేను నటిస్తానే ఉంటాను ఇంకా తర్వాత కూడా ఇంకా నటిస్తానే ఏదన్నా నా అబ్బాయి నా మనవడే